こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は水分をオレンジジュース 100% にしたカンパーニュをご紹介します。オレンジジュースの糖分があるので砂糖は加えません。ゆっくりと時間をかけて育てると熟成して美味しくなるパンです。最後までぜひご覧ください。まず容器に強力粉、全粒粉、塩、イーストを入れます。オレンジジュースを加えて全体を混ぜ合わせます。寒い季節はオレンジジュースを少し温めてから加えてください。粉っぽい部分がなくなったら、蓋をして1時間休ませます。一時間後、生地を伸ばして畳む作業を10回繰り返します。生地を中心に寄せて蓋をして2倍の大きさになるまで室温に置きます生地が2倍に膨らんだら生地を広げてガス抜きをして伸ばして畳む作業を 4,5 回繰り返します。一時発酵が終わった生地は2、3時間の間隔で、膨らんだら伸ばして畳む作業を数回繰り返すことで熟成していきます。夜は冷蔵庫に入れて保管してください。焼きたいタイミングで3倍まで膨らませます。生地に強力粉を振ってそっと取り出します。生地が柔らかいので内粉をたっぷり振ってください。生地の周りを中心に寄せるように集めて留めます。生地の上下を返して天板にのせます。形を整えてこのまま15分休ませます。15分後。表面に強力粉をたっぷりつけて、生地が広がっていたら、軽く寄せるように整えてください。十字の切り込みを入れます
切り込みにオリーブオイルを垂らすと、焼いている間に切り込みがきれいに開きます。すぐに250度に予熱をしたオーブンで25分焼きます。これで焼き上がりです。熟成させた生地は高温で焼くことで生地のボリュームが出ます。温度が上がりにくい場合は予熱を長めにして最高温度で焼いてみてください。スライスした生地はオレンジのいい香りがしますお好みでオレンジピールを混ぜ込んでもいいかもしれませんこのパンは時間はかかりますが作業は簡単なので意外と初心者向きですよ今日は生のモッツァレラチーズをのせていただきます。クリーミーなチーズがオレンジの風味とよく合います。ぜひチャレンジしてみてください。最後に材料と作り方のまとめです。作り方のまとめ。容器に材料を入れて混ぜて1時間休ませる。生地を伸ばして畳んで10回繰り返す。2倍になるまで一時発酵。生地を伸ばして畳んでを4、5回繰り返す。2、3時間の間隔でこの工程を繰り返す。夜は冷蔵庫で保存。焼きたいタイミングで3倍まで発酵させる。内粉を振って取り出して、生地を集めるようにして閉じる。天板に乗せて15分休ませる。生地の表面に十字の切り込みを入れてオリーブオイルを垂らす。250度に予熱をしたオーブンで25分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。